Tamam TV'den merhabalar. Bugün İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeyiz. Değerli konuğumuz Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Sayın Taygın Altıntaş ile beraber İstanbul Kültür Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenciler hakkında konuşacağız. Okey Tamam TV'den merhabalar. Ben Merve Demiray. Bugün Türkiye'nin en köklü vakıf üniversitelerinden birisi olan İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeyiz. Konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bilimi Başkanı Sayın Taygun Altıntaş Bey. Merhabalar Taygun Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri okulunuza misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bize biraz kendinizden ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nin kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki, zevkli. İstanbul Kültür Üniversitesi 1997 yılında Türkiye'de kurulmuş olan ilk vakıf üniversitelerinden biri. Dolayısıyla en eskilerinden biri. Ve aslında 60 yıllık bir geleneğin ürünü. Tamamen eğitim sektörüyle uğraşan kültür eğitim kurumlarının aslında en son tamamlayıcı zinciri. İstanbul Kültür Üniversitesi geleneğinde anaokulundan üniversiteye çeşitli seviyelerde eğitim verilmekte. Ben de kendimi tanıtmak adına şunu söyleyebilirim. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okudum ve aynı zamanda kültür fen lisesi mezunuyum. Dolayısıyla ben de kültür ailesinin bir ürünüyüm baktığınız zaman. Ne zamandan beri peki İstanbul Kültür Üniversitesi'ne görev alıyorsunuz? Uluslararası ilişkiler Bu sene 13. Diye. yılı doldurdum. Yani 2005'ten itibaren üniversitemizde hem Erasmus değişim programları hem de üniversitemize uluslararası öğrenci kazandırma ve üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışmaktayım. Üniversitemizde yani yaklaşık 1100 civarı uluslararası öğrenci bulunmakta ve bu sayıda her geçen gün artmaktadır. Evet. Üniversitedeki bu yabancı öğrenci artışını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Hani şu an bünyenizde kaç tane yabancı öğrenciniz var ve hangi kültürlerden bu öğrenciler, hangi ülkelerden? 70'ten fazla ülkeden 1100 civarı uluslararası öğrencimiz mevcut. Aynı zamanda tabii biz coğrafya olarak da Latin Amerika'dan Amerika'ya, Çin'den Güney Kore'ye de bu coğrafyalardan da aslında öğrenci bulunduruyoruz. Çünkü sadece... Biz tam zaman uluslararası öğrenci değil, aynı zamanda değişim öğrencilerini de üniversitemizde ağırlıyoruz. Bu da üniversitemizin daha da uluslararasılaşmasına neden oluyor. Ee, yani bunları söyleyebilirim. Biliyoruz ki e, yabancı öğrenciler tarafından Türkiye'de çok tercih edilen bir üniversitesiniz. E, yabancı öğrencilere sunmuş olduğunuz avantajlar, fırsatlar nelerdir? F bünyenizdeki kampüslerden ve fakültelerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikli olarak biz... Özellikle partnerimiz olan size yani Oktamam şirketine sunduğumuz indirimli ücretlerle kayıt olma fırsatı sunuyoruz uluslararası öğrencilerimize. Bunun yanı sıra başarıya bağlı burslar veriyoruz. Yani öğrencilerimiz kayıt olduktan sonra birinci sene sonunda başarı, burs, başarı oranlarına göre bizden başarı bursları alıyorlar. Bunlar özellikle tercih edilmemizde çok büyük bir sebep. Bu da ek olarak e, ayrıca uluslararası öğrencilerimiz için e, uluslararası öğrenci kulüplerimiz mevcut. Uluslararası değişim programlarımız, Avrupa'da e, staj imkanı e, kendilerine sunmamız ve ayrıca e, hiçbir üniversitede olmayan fakat bizim e, şu anda uygulamakta olduğumuz e, öğrenciler eğer yurt dışında hibesiz bir şekilde e, değişim programlarından faydalanarak bir sene yurt dışında okumak istiyorlarsa öğrencilerimizden e, yurt dışında bulundukları süre için ücret almıyoruz. Ve e, öğrencilerimiz Amerika, Güney Kore, Avustralya e, ve benzeri ülkelerde bir sene daha öğrenim görüp e, bunun için de üniversitemize bir ücret ödemek durumunda kalmıyorlar. Bu da yine tercih edilme konusunda bir etken oluyor. Ayrıca eğitim konusunda e, kesinlikle yüksek kaliteli eğitim konusunda taviz vermiyoruz. Bu da e, seçilme sebeplerimizden biridir diye düşünüyorum. Kampüslerimizde yeni beşinci bir kampüsümüz yapılıyor. O da sanıyorum 2022 yılında faaliyete geçecek. Ama şimdilik dört kampüsümüzde eğitim faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Ben kısaca fakültelerimizden bahsedeyim. 
8 tane fakültemiz var. Sağlık bilimleri fakültemiz, eğitim bilimleri fakültemiz, e, hukuk fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, mimarlık fakültesi e, gibi fakültelerimiz mevcut. Bunlar arasında mühendislik, mimarlık ve iktisadi idari bilimler fakültelerimiz %100 İngilizce eğitim vermekte. Ayrıca İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz de yine %100 İngilizce eğitim vermektedir. Bunlara ek olarak çok yeni açılan mühendislik yönetimi ki Endüstri Mühendisliği bölümü altında bir yüksek lisans programı. Ayrıca yine inşaat mühendisliği bölümü altında structure dediğimiz yani yapı yüksek lisans programları ile uluslararası ilişkiler yüksek lisans programlarımız da İngilizce dilinde yürütülmektedir. Peki bize biraz bu fakültelerinizin fiyatlarından ve başvuru koşullarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii. Lisans düzeyinde başvuru yapabilmek için belirlenmiş olan kontenjanlar çerçevesinde lisans diploması, transkript yani karneleri ve pasaportu ile öğrencilerimiz başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Yüksek lisans düzeyinde de yine lisans diploması, transkript ve pasaportu ile yine müracaat edebiliyorlar. Bunun dışında başvuru ile ilgili şunları söyleyebilirim. Başvuru süreci bizde çok hızlı ilerliyor, çok hızlı değerlendiriliyor ve bu konuda da çok hızlı ve kaliteli bir hizmet veriliyor. Peki öğrencilerinize sunduğunuz özel burslarınız var mı? Öğrencilere sunduğumuz özel burslar bir yöz sınavı üzerinden yapıyoruz. Her sene 13 Mayıs'ta bir Yabancı ülkede öğrenci e, sınavı gerçekleştiriyoruz ve bu sınava göre, sınav sonuçlarına göre burs veriyoruz. Yine e, birlikte çalıştığımız partner e, şirketlerimize verdiğimiz indirimli ve burslu e, fiyat olanaklarımız mevcut. E, buna ek olarak da öğrenciler kayıt olduktan sonra birinci sene sonunda başarılarına göre e, aynı şekilde burs imkanı alabiliyorlar. Yani not ortalamasına göre dediğim 3 ile 3.49 arasında ise ekstradan %10, 3.50 ile 3.74 arasında ise %20 ve 3.75 ve 4 arası ise ekstradan bir %25'te bir indirim kazanabiliyorlar. Takım oyuncularına verdiğimiz burslar var. Eğer öğrencilerimiz üniversite takımlarından birinde faaliyet gösterirse ekstradan aldıkları %10 bir indirim söz konusu. Yani indirim ve burslarımız bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Şimdi izninizle kısa bir aramız olacak. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Değerli OK Tamam TV izleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Kısa bir aradan sonra tekrar merhabalar. Şimdiye kadar yabancı öğrencilerden, üniversitedeki fakültelerden, kampüslerden bahsettiniz. Ee, biliyoruz ki çok fazla yurt dışına çıkıyorsunuz ve tanıtımlara gidiyorsunuz. Yani gittiğiniz ülkelerde e, İstanbul Kültür Üniversitesi'ne ilgi nasıl oluyor? Bunlar hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, öncelikle bizden mezun olan çok ünlü oyuncular var. Ve biz e, o ünlü oyuncuları broşürlerimizde kullandık. Bunlardan biri Kıvanç Tatlıtuğ. E, kendisi Orta Doğu coğrafyasında çok tanındığı için Broşürlerimiz için sıraya giren öğrencileri tanık olduk. Bunun yanında tabii çok fazla sayıda uluslararası öğrenci olduğu için öğrencilerimizin referansıyla yine bizi yurt dışında ziyaret eden öğrencilerimize tanık olduk. Bu anlamda bir de üniversite programlarımızın ve üniversitemizin özelinde yurt dışında tanınırlığı olduğu için ve birçok ülkede de resmi olarak eğitim bakanlıkları tarafından tanındığı için Üniversitemize ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Peki hangi ülkeleri daha çok ziyarette bulunuyorsunuz? Yani ve bundan sonra gitmek istediğiniz ülkeler, açılmak istediğiniz özel bir bölge var mı üniversitenin tanımıyla ilgili? Şu an için daha çok okyanus aşırı olarak Latin Amerika ve uzak doğu Asya'ya yönelmiş durumdayız. O coğrafyalardan da öğrenci kazanmaya çalışıyoruz. Hatta bunun için özellikle değişim programlarını kullanıyoruz. Ama hali hazırda en çok Orta Doğu ülkelerinden işte Mısır, Ürdün gibi ülkeleri ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ve oradan bizi tercih edecek öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Peki gittiğiniz ülkelerde pek çok öğrenciyle buluştunuz. Bize anlatmak istediğiniz özel bir alanınız var mı yabancı öğrencilerle ilgili? Yani öğrencilerle ilgili 
olmasa da e, özellikle ülkeyle alakalı bir şey anlatayım. E, Nijerya'daydım ve Nijerya dönüşümde biz her sene üniversitemize bir International Day yaparız. Yani uluslararası gün bütün öğrencilerimizin e, hem geleneksel kıyafetlerini giydiği, geleneksel yemeklerini sergilediği e, bir e, uluslararası bir ortam sağlarız. İşte müziklerin eşi, eşliği altında. Ee, ve uluslararası gün içinde böyle basit bir şeyler almak istedim. Geleneksel, Nijerya'yı özel şeyler almak istedim. Fakat bunların yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Ve havalimanında bu tespit edildi. Hakkımda yasal işlem yapıldı. Ve e, bu yasal işlem sonrası ben uçağı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Bayağı bir soğuk terler e, akıttığımı hatırlıyorum. Bu böyle bir anı oldu benim için. Ee, son olarak Oktavam öğrencilerine vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ok tamam deyince aklıma benim güven kelimesi geliyor. Dolayısıyla e, ok tamam üzerinden e, çok rahat başvurularını gerçekleştirebilir veya e, çok güvenilir bir şekilde e, danışmanlık alabilirler. E, ve e, tercih edecekleri bölüme e, kayıtlarını yaptırabilirler. Çok teşekkür ederiz bizimle üniversite hakkında ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Değerli Okey Tamam TV izleyenleri, bugün İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeydik. Ee, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Sayın Taygun Altıntaş ile beraber e, programımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <gülüyor>